আলোচনা করব তো ক্লাসটা শুরু করার আগে ক্লাস ধরুন যেটা বলে নেই যেহেতু এটা আমাদের প্রি এডমিশন কোর্স ইম্পর্টেন্ট বা হচ্ছে আমাদের এই ক্লাসটা পরে মানে আরো কি টাইপের হইতে পারে মানে একটা ওভারঅল একটা ওভারভিউ করা আর কি ফুল কোনিকের উপরে তো যাই হোক আমি হচ্ছে ক্লাসটা শুরু করি আহ যে কোনো একটা কোয়েশন আমরা সলভ করবো ওই কোয়েশন থেকে আমাদের আউটকামটা কি কি শিখতে পারলাম নতুন করে নতুন কিছু ওইটা আমরা দেখব জাস্ট কোয়েশনটা সলভ করে যাওয়ার কি করব না তো যাই হোক আমাদের প্রথম কোয়েশন যেটা দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে আমাদের রুয়েট আঠারো উনিশে আসছে আমাদের স্ক্রিনের প্রথম কোয়েশন সেটা হইতেছে এরকম যে বক্ররেখার এমন একটা বিন্দু নির্ণয় করা আচ্ছা যা আঠারো কমা জিরো আঠারো কমা জিরো বিন্দুটা এখানে আছে এমন একটা বিন্দু আমি সব ধরলাম এমন একটা বিন্দু হচ্ছে আমাদের এ এই বিন্দুটা আঠারো কমা জিরো বিন্দুর সবচেয়ে নিকটবর্তী আচ্ছা লিখবো দ্রুত নির্ণয় সূত্র অনুযায়ী এটা তো এখন আমার এই বিন্দুটা মানে আমাকে বলতেছে বক্ররেখার উপরে এমন একটা বিন্দু চুজ করতে যে বিন্দুটা হচ্ছে আঠারো কমা জিরো এই বিন্দু থেকে কি হবে সর্বোচ্চ নিকটবর্তী বা খুব কাছে খুব কাছে হবে তো এই অবস্থায় ডিফারেন্সিয়েশন করা টাফ আমরা একটা কাজ করি তার আগে আগে স্কোয়ার করে নিই এইটা লিখলাম আচ্ছা তো আমাদের যে ফর্মুলা বা আমাদের যে নিয়ম যেটা যে হচ্ছে সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ এই জিনিসটা পাওয়ার জন্য আমরা করি কি যে ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েশনের ভ্যালু যে ফাংশনটা আমার ধরলাম ফাংশন হচ্ছে এটা এই ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশনের ভ্যালু জিরো এটা লিখতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের গুরুমান লোকমানের কনসেপ্ট থেকে আমরা কিন্তু পাইছিলাম ডিফারেন্সিয়েশনে নাইন পয়েন্ট সেভেনে আমি ধরলাম যে এই বিন্দু থেকে এই যে এই যে বি পয়েন্ট আছে এদের মানে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি একদম কি হয় সর্বোচ্চ নিকটবর্তী হয় বা হচ্ছে সর্বনিম্ন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এদের মাঝখানে এই যে দূরত্ব আমি বের করছি এটা এক্স এর সাপেক্ষে ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েশন কত হবে জিরো হবে এইটা তো এখন এখান থেকে যে কাজটা করব সেটা হইতেছে যে আমাদের जीरो भाग कर दी अवस्था ওই বিন্দুটা দরকার একটা মাত্র বিন্দু থেকে এই দূরত্বটা দরকার তো এত কিছু করার দরকার নাই তো জাস্ট যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং আবার হচ্ছে মানে হচ্ছে এক্সাম তো আমি ডিরেক্ট এইটা ক্যালকুলেটারে বসাই দিব ক্যালকুলেটারে বসাই দিব ক্যালকুলেটারে বসাই দিয়ে আমি অ্যান্সার বের করে নিয়ে আসবো তো তিনটা ভ্যালু তো হয়তো বা একটা রিয়েল আর দুইটা হচ্ছে অবাস্ত ভ্যালু আসে আর কি তো রিয়েল ভ্যালুটা কনসিডার করলে আমরা এই ম্যাথটা আঠারো কমা জিরো এই বিন্দুটার কি সর্বোচ্চ নিকটবর্তী হবে 
পরের ইকুয়েশনটা যেটা বলছে যে y 4x 2 এই সরল রেখাটা y 12x পরাবৃত্তকে স্পর্শ করলে স্পর্শ বিন্দু যেটা আছে এই স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এটা নির্ণয় করতে বলছে এই সরল রেখা এত পরাবৃত্তকে স্পর্শ করলে স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে স্পর্শ করলে আমাদের কনসেপ্টটা কি আবার হচ্ছে y 12x এই পরাবৃত্তের যে ইকুয়েশনটা এটা কিন্তু এরকম মানে পরাবৃত্তের যে গ্রাফটা এটা হচ্ছে এই টেবিল y 12x চার দিয়ে ভাগ করে দিলে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এটা পাইছি তো এখন স্পর্শ বিন্দু যে বের করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আগে তো দেখতে হবে যে মানে হচ্ছে স্পর্শ করলে আমরা যে জিনিসটা করি একটা পয়েন্টই পাই জাস্ট একটা বিন্দু পাই একটা বিন্দু পাওয়া মানে কি মানে হচ্ছে মান সমান থাকে এবং আমরা এই যে ইকুয়েশন বানানোর পরে এখান থেকে নিশ্চাকের ভ্যালু আমরা জিরো ধরে এখন এখানে কথা হইতেছে আগে আমি এখান থেকে নিশ্চাক বের করি নিশ্চাকটা আসলে কত নিশ্চাক বের করলে এটা দিবে বি রুট ওভার বি স্কোয়ার তার মানে এই রকম মানে এটা তো বাস্তব এক্সিস্টই করতেছে না তো এখানে কোন স্পর্শ বিন্দু পাওয়া যাবে না মানে এখানে ফিক্স কাটাইছে আর কি ম্যাটটাতে আসলে স্পর্শ করে না স্পর্শ করবেই না মানে আমাদের রুলস যেটা যে স্পর্শ করলে আমরা একটা সার্টেন পয়েন্টে তো স্পর্শ করে তো ওই পয়েন্টটা ফিক্স হয়ে গেছে না আমরা কি নিশ্চয়ই জিরো ধরে দেন ক্যালকুলেশন গুলো করে কিন্তু ইকুয়েশন গুলো আনি এখানে দেখতেছি যে ইকুয়েশন আমি বানাইছি এই ওয়ার ভ্যালু এখানে বসাই দিয়ে তো ওই পয়েন্ট ওইটার জন্য আমার হচ্ছে কি মানে হচ্ছে এটা বাস্তবিক কোয়েশ্চেনই না তাহলে এখানে আসলে স্পর্শই করে না স্পর্শ বিন্দু স্থানাঙ্ক আসবেই না পরের যে কোশ্চেনটা বুয়েট 17 18 আসছে 17 18 তে আমাদের प्रीवियस ইয়ারে 10 মার্কের একটা কোশ্চেন যে একটা উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার একটা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এবং অনুরূপ দিকা করছে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ফোর এবং যা ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তো যখন আমার উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকবে আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের একটা উপবৃত্তের চিত্র এরকম তো আমি ধরলাম যে এইখানে হচ্ছে আমাদের দিকাক্ষ দিকাক্ষ এখানে হচ্ছে আমাদের দিকাক্ষ তো যার একটা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক যদি অনুরূপ দিকাক্ষে সমীকরণ দেওয়া থাকে তাহলে উপবৃত্তের একটা পয়েন্ট নিয়ে নিব এক এখন আমি যদি লেখি এসপি যেটা এসপি তো আমি লিখবো এটা হচ্ছে কি লিখবো বা উপকি স্কোয়ারি করে দিয়ে আগে স্কোয়ার করে দিয়ে একেবারে লেখি এখানে লিখবো হচ্ছে এস তো দিয়ে দিস হচ্ছে ওয়ান তোমা মাইনাস ওয়ান এইটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের ই স্কোয়ার যেটা বা ই স্কোয়ার ই এর মান আমি জানি না এটা এরকম থাকুক আর পি এম যেটা আছে পি এম বলতে কি এই এক্স কমা ওয়াই থেকে এই দিকাক্ষের লম্ব দূরত্ব এই দূরত্বটা কত এই দূরত্বটা হচ্ছে স্টার্টাইনের কনসেপ্ট থেকে আমরা পাই এক্স এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই হচ্ছে রুট আবার টু আসবে তো এখানে তো আমরা পি এম স্কোয়ার নিচ্ছি না তাহলে এখানে একটা স্কোয়ার আসবে আচ্ছা তো অঙ্কের তো সবই ঠিক আছে খালি মিসিং হচ্ছে ই তো ই বের করার জন্য আমাকে বলে দিচ্ছে যে উপবৃত্তটা এটা কি ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু দিয়ে যদি যায় তাহলে ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু দিয়ে এই উপবৃত্তের সমীকরণ কি হবে সিদ্ধ হবে তাহলে এখানে ওয়ান ওয়ান এগুলো বসাই দেওয়ার পরে সব বেলো বসাই দেওয়ার পরে মিসিং থাকে কি ই ই এখান থেকে পেয়ে যাব আচ্ছা যখন ই পেয়ে যাব তখন ই এর মান হচ্ছে এই জায়গাতে এসে বসাই দিলে এই কোয়েশন পেয়ে যাবো তো এখন আমার রিকমেন্ডেশন যেটা থাকবে যে এইরকম ইয়ার মান বসানো পরে দেন ক্যালকুলেশন করে একদম ফাইনাল সিম্পলিফাইড অ্যান্সার আমার কোনো দরকারই নেই কারণ আমার কোয়েশ্চেন থাকে অনেক বেশি 
আর হচ্ছে আমাদের কিন্তু এক কোয়েশন বেশি টাইম ইনভেস্ট করে তুমি বেশি মার্কস পাবা না তো স্যারদের খাতা দেখার স্ট্র্যাটেজি যেটা সেটা হইতেছে যে তুমি যদি এই যে ইয়ার ভ্যালু বের করে নিয়ে সেই ভ্যালুটা বসাই দিয়ে জাস্ট এতটুকু এরকম রেখে দাও সারা বুঝবে যে হ্যাঁ তুমি কনসেপ্টটা বুঝে ফেলছো কাজ হইছে বাকি টাকা দশ করে তুমি আনতে পারবে তোমাকে দশে দশ দিয়ে দেবে তো আজাইরা কোন রকম দুই তিন লাইন এক্সট্রা লেখে অত টাইম ওয়েস্ট করার দরকার নাই ওই টাইমটা আমি অন্য ব্যাথের মধ্যে দিলে হয়তো বা আমি আরো দুই টাঙ্ক বেশি পারলে আমার কিন্তু চান্স পাওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি বেড়ে যায় সেই ব্যাপার গুলা তো অবভিয়াসলি খেয়াল রাখতে হবে পরে বলতেছে যে যে কণিকার আর অক্ষ আর অক্ষ অনুবন্ধী অক্ষ কথা চলে আসছে তার মানে এটা হচ্ছে অধিবৃত্ত বুঝাইতেছে আর অক্ষ হচ্ছে এত এবং উপকেন্দ্র হচ্ছে ওয়ান কমা ওয়ান উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে নিয়ামকের উপর একটা বিন্দু দেওয়া তার সমীকরণ এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এই জিনিসটা আমাকে এখান থেকে বের করতে বলতেছে এখানে যে জিনিসটা আমরা বলতেছি যে আর অক্ষ তো দেওয়া উপকেন্দ্র দেওয়া আছে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে নিয়ামকের উপরে একটা বিন্দু টু কামা মাইনাস থ্রি তার সমীকরণ চিত্রগুলা উদ্ভিতের চিত্রগুলা এইরকম টাইপের হয় এইভাবে থাকে তো নিয়ামক রেখা থাকে হচ্ছে এই যে ভিতরে তো আমাদের যেটা হয় যে আর অক্ষের উপরে এই লাইনটা বুঝতে হবে আর অক্ষের উপরে আর অক্ষের উপরে নিয়ামক রেখা কিন্তু কি লম্ব নিয়ামক রেখা লম্ব আচ্ছা আর অক্ষের উপরে নিয়ামক রেখা কি লম্ব থাকে তো আমাকে বলতেছে নিয়ামকের উপরে একটা বিন্দু হচ্ছে টু কমা মাইনাস থ্রি নিয়ামকের উপরে একটা বিন্দু কি টু কমা মাইনাস থ্রি এইটার মানে তার সমীকরণ বের করো তাহলে আমার এখানে আর অক্ষের সমীকরণ দেওয়া আছে নিয়ামক রেখা গ্যার অক্ষের উপর লম্ব তাহলে এই রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ কি হবে টু মানে এক্সার ওয়াই সব চেঞ্জ করে দিই মাঝখানে চিহ্ন চেঞ্জ করে দিই প্লাস কে ইকাল টু জিরো এটা তো ওইটা আবার কোন বিন্দু দিয়ে যায় আমাকে বলছে নিয়ামকের উপরে টু কম মাইনাস থ্রি যে বিন্দুটা আছে ওই জায়গায় তার সমীকরণ বের করবে তাহলে এটা কি টু কম মাইনাস থ্রি বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে বসাই দিবে এখানে চার ওয়ার বদলে কে মাইনাস থ্রি প্লাস কে ইকাল টু কত জিরো তাহলে এখানে ওয়ান প্লাস কে ইকাল জিরো বা কে ইকাল টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটা এখানে বসাই দিলে এখান থেকে আমি পাইতেছি টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকাল টু হচ্ছে জিরো এটা এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আমাদের সমীকরণ কার সমীকরণ দিতেছে এটা দিতেছে হচ্ছে এই যে এই যে কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছে এটা দিয়ে দিচ্ছে এখন বলছে যে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ বের করো আচ্ছা উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এই জিনিসটা এইখান থেকে বের করতে বলতেছে তো আমি এখানে একটা কাজ করতে পারি তো এইটা যেটা এটা কিন্তু আমার হচ্ছে নিয়ামক রেখা সমীকরণ পাইলাম এটা ফার্স্ট আমি পাইছি হচ্ছে নিয়ামক রেখার নিয়ামক রেখার সমীকরণ যে বলেই দিছে আমাকে যে নিয়ামকের উপর একটা বিন্দু দেওয়া আছে তো নিয়ামক আর অক্ষের উপর লম্ব তাহলে আর অক্ষের ইকুয়েশন আমার এখানে দেওয়া আছে এটার উপর লম্ব রেখা সমীকরণ নিয়ামক যেটা কত নিয়ামকের উপর বিন্দু কত টুকা মাইনাস সে বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে এখান থেকে আমি নিয়ামকের সমীকরণ পাইছি নিয়ামকের সমীকরণ পাইলে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে বলতেছে তার সমীকরণ বের করতে মানে অধিবৃত্ত সমীকরণটা বের করতে তাহলে আমাদের ফর্মুলা এসপি ইকাল টু টি ইন্টু পি এম তাহলে এসপি যেটা এসপি আমরা লিখবো হচ্ছে ডিরেক্ট উপকেন্দ্র তো হচ্ছে এস আর পি হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই ডিরেক্ট লিখে দিব আমি স্কোয়ার করেই দিই স্কোয়ার করেই বলি স্কোয়ার করলে এটা পাবো হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আর ই যেটা রুট টু রুট স্কোয়ার করলে কত দুই পি এম যেটা আছে বা হচ্ছে আমার এক্স কমা ওয়াই বিন্দু থেকে এই নিয়ামক রেখা যেটা যেটা এটা লম্ব দূরত্ব কত হবে এটা লম্ব দূরত্ব হবে হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড হচ্ছে রুট আবার টু স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার তার উপরে কি লিখবো তার উপরে অবভিয়াসলি লিখবো হচ্ছে আমি স্কোয়ার আচ্ছা করছি তো এইখান থেকে আমি হচ্ছে ক্যালকুলেশন করে 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 আমি পাবো হচ্ছে আমার অধিবৃত্ত সমীকরণ পেয়ে গেছি পাইনি পরে আবার বলছে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ বের করতে হবে তো উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ যদি বের করতে চাই এটা সহজ আবার আর অক্ষের উপরে উপকেন্দ্রিক লম্ব আর অক্ষের উপরে কি আর অক্ষের উপরে উপকেন্দ্র অবস্থিত এবং এটার উপরে লম্ব যেটা নামবো উপকেন্দ্র দিয়ে যায় আর অক্ষের সাথে লম্ব এটাই কিন্তু কি উপকেন্দ্রিক লম্বের কি কোয়েশন আছে তো আমি একটা জিনিস করতে পারি আচ্ছা আমাদের এই যে নিয়ামক রেখার সাথে উপকেন্দ্রিক লম্ব কিন্তু সমান্তরালে থাকে তাহলে হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের ইকুয়েশন হবে টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস কে ইকাল টু জিরো এইটা এইটা আবার কোন বিন্দু দিয়ে যায় উপকেন্দ্র দিয়ে যায় উপকেন্দ্র কত দেয় ওয়ান কমা ওয়ান তো ওয়ান কমা ওয়ান এখানে বসাই দিলে আমি পাবো এটাকে মাইনাস থ্রি পাবো
পরে বলতেছে এক্স স্কয়ার ইকুয়াল টু ফোর আর এক্স ইকুয়াল টু টু আই এই ছড় লেখা ধরো আব্বু দেখে থেকে তো এটা আমাদের ইমপ্লিকেশন অফ কোশ্চেন এখানে দিছে আর কি তো এখানে যেটা করব এক্স স্কয়ার ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই এইটার যে কার্ভটা এটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে আমরা যদি আপওয়ার্ড ডিরেকশনে দিয়ে দিই এই কোশ্চেন আমাদের কিন্তু ইন্টিগ্রেশনের আন্ডারেই পড়ে যায় বাট হচ্ছে যেহেতু কণিকের ইকুয়েশন দেওয়া পরাবৃত্তের ইকুয়েশন দেওয়া তো এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর ওয়াই এটার কার্ড কিন্তু আমরা সেই পাবে जीरो जीरो बिंदु আমি আগে এই দুইটা ছেদ বিন্দু বের করব x এর বদলে 2y বসে দিলে 4y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4y আসে বা এই 4y কে পাশে বিয়োগ করে দিলে 4y স্কয়ার 4y ইকুয়াল টু 0 তো 4y কমন নিলে y মাইনাস এটা কত 1 ইকুয়াল টু 0 এখান থেকে পাইতেছি y ইকুয়াল টু 0 আর হচ্ছে 1 আচ্ছা y 0 বসাইলে x 0 আসবে y যদি এখানে আমি 1 বসাই দিই তাহলে x স্কয়ার ইকুয়াল টু 4 x ইকুয়াল টু কত 2 फोर चित्रा बुझी शुरू समीकरण निर्णय करो जर शीर्ष बिंदु फोर कम माइनस थ्री উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য দেওয়া হচ্ছে 4 এবং যার অক্ষ হচ্ছে x অক্ষের সমান্তরাল আচ্ছা তো x অক্ষের সমান্তরাল মানে এই যে এই টাইপের মানে এর মুখটা আসলে কোন দিকে আছে x অক্ষের সমান্তরাল দেখি x অক্ষের সমান্তরাল হইলে এদের y এর ঘাত যেটা y এর ঘাত হচ্ছে অলওয়েজ 2 আর x এর ঘাত হবে হচ্ছে আমাদের 1 ঘাত যে অক্ষের সমান্তরাল y এর ঘাত হচ্ছে 2 হবে x এর ঘাত হচ্ছে 1 হবে लम्बे दूर समान्तरा 
তো এই ক্ষেত্রে এই যৌবকেন্দ্রিক লম্বা দৈর্ঘ্য যেটা দেওয়া থাকবে এটা আমরা হচ্ছে মডিউলাস দিয়ে আর কি লিখে প্লাস মাইনাস ফোন লিখে এক লাইনে জাস্ট এতটুকু লিখে দিলেই দশ আর কোনো কিছুই লেখার দরকার নেই পরের কোয়েশনটা রু এটা দুইবার আসছে আর কি বলতেছে পি এর মান কত হলে এত উপবৃত্তটা সিক্স কমা ফোর বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে আচ্ছা তাহলে সিক্স কমা ফোর বিন্দু এখানে বসাই দিই এটা দিয়ে তো সিদ্ধ হবে তো সিক্স বসাই দিলে থার্টি সিক্স বাই পি ওয়াই স্কোয়ার বা হচ্ছে ফোর বসাই দিলে কত সিক্সটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত ওয়ান এখানে ক্যালকুলেশন করে কি বলবো পি পেয়ে যাবো আচ্ছা ফাইন পি পেয়ে গেছে এখানে তো উপবৃত্তটার উৎকেন্দ্রিকতা আর উপকেন্দ্রের অবস্থান বের করো আচ্ছা পি এর ভ্যালু এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে একটা ভ্যালু আমি এখানে পাবো प्राधान्य पचिस বসা দিলে পাবো বলতেছে এখন উপকেন্দ্রের অবস্থান বের করতে আমাদের এই যে এই পরাবৃত্তের যে উপকেন্দ্রের অবস্থান এটা কত হবে এখন যেটা উপকেন্দ্রিক স্থান বের করার জন্য আমার কিন্তু উৎকেন্দ্রিকতা লাগবে এখানে বসাই দিলে এটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস বিশ পঁচিশ বা একশো ওয়ান বাই ফোর ক্যালকুলেশন করে আমাকে দিবে রুট থ্রি বাই টু এটা হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা দিছে উপকেন্দ্রের অবস্থান চাইতেছে अवस्थान পরের কোয়েশন বলতেছে এত উপবৃত্তটা দুর্গ এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো উপবৃত্তটা এটা চুয়ে আসছে আর কি তেরো চোদ্দ সালে আর কি এই কোয়েশনটা দিয়ে আসলে মেনলি কি উপবৃত্তটা দুর্গ এটা দিয়ে আসলে কনফিউশনের কিছু নাই আর কি এইখানে কিন্তু উপবৃত্ত দুর্গ দিয়ে আমরা বুঝাই হচ্ছে যে আমাদের উপবৃত্তে কিন্তু চিত্রটা যখন আঁকি আমাদের দুইটা ই আছে একটা হচ্ছে আমাদের এটা যেটা এটা হচ্ছে কি বৃহদক্ষ আর একটা হচ্ছে কি ক্ষুদ্রক্ষ তো ওই দুইটা দুর্গ আসলে বের করা বৃহদক্ষ আর ক্ষুদ্রক্ষের দুর্গ বের করা এটা হচ্ছে উপবৃত্ত দুর্গ আর কি এটা এটা মেনলি বের করে দিব আর তার সাথে হচ্ছে ক্ষেত্রফল ওইটার সাহায্য নিয়ে করবো তার আগে আগে এই কোয়েশনকে আমরা মডিফাই করতে হবে এখানে আমরা সিক্সটিন কমন দিলে আমরা কিন্তু পাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স এইটাকে আমি যদি স্কোয়ার আকারে লিখতে চাই এখানে একটা প্লাস ওয়ান দিব প্লাস ওয়ান দিলে এটা তো হচ্ছে প্লাস সিক্সটিন হয়ে গেল যেটা হচ্ছে আমি এক্সট্রা লেখছি আমাদের <laughs> আর এখানে নেবো ওয়াই স্কোয়ার বাই হচ্ছে সিক্সটিন ইকাল টু হচ্ছে কত ওয়ান এইটা তাহলে এইখান থেকে আমাদের ক্ষেত্রফল কি এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বে স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান এখান থেকে আমি কিন্তু পাইতেছি এর ভ্যালু হচ্ছে তিন আর বি এর ভ্যালু পাইতেছি চার তাহলে এইটা যেটা এই এই ক্ষুদ্র অক্ষ যেটা হবে ক্ষুদ্র অক্ষ হবে হচ্ছে আমাদের টু এ বা হচ্ছে তিন দুগুণে ছয় আর বৃহদাক্ষ যেটা আছে বৃহদাক্ষ এটা কিন্তু হবে টু বি বা চার দুগুণে কত আট ছয় একটা আরেকটা হবে কত আট আচ্ছা ফাইন পাইছি এখন আমাদের উপবৃত্তের যে ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রফল কিন্তু পাই ইন্টু এ ইন্টু বি এই সূত্রটা মনে রাখতে হবে ওগুলো ইন্টিগ্রেশন করে আমাদের টেন পয়েন্ট সেভেন যে ইন্টিগ্রেশনের চ্যাপ্টার ছিল ওখানে কিন্তু করতাম পাই এ বি মানে হচ্ছে ক্ষুদ্রক্ষের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক এবং বৃহদক্ষের দৈর্ঘ্যের অর্ধেকে এই দুইটা গুণফল নিয়ে পাই গুণ করে দিব তো এই সূত্রটা মনে রাখা খুব ম্যান্ডেটরি ভ্যালু বসে দিলে আনসারটা পেয়ে যাবে 
পরের কোশ্চেন বলতেছে যে একটা অধিবৃত্তের উপকেন্দ্র দুইটার দূরত্ব দেওয়া আছে ভালো কথা উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে অক্ষ দুইটার মানে এই এবং এর অক্ষ নরমালি আমাদের যে দুইটা অক্ষ আছে ওই দুইটা অক্ষ বরাবরই যাওয়া তো বলতেছে হচ্ছে আমাকে অধিবৃত্তের সমীকরণ এটা বের করে আমাকে কিন্তু এই লাইন গুলার আসলে মিনিং বুঝতে হবে মিনিংটা আসলে কি বুঝায় যে আমি একটা অক্ষ চিন্তা করলাম মানে আমাদের অধিবৃত্তের চিত্রটা কি অধিবৃত্তের চিত্রটা কিন্তু এরকম হাইপারবলিক থাকে মাঝখান হচ্ছে নিয়ামক রেখা থাকে তাহলে এখানে একটা আমার কেন্দ্র থাকে উপকেন্দ্র থাকে দুইটা তো তখন আমাদের যে জিনিসটা হইতেছে উপকেন্দ্র দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব এই পাঁচটা হচ্ছে মাইনাস এই কামা জিরো দড়ি এটা হচ্ছে কি প্লাস এই কামা জিরো দড়ি এইগুলো মনে রাখতে হবে উপকেন্দ্র দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব কিন্তু টু এই এটা মনে রাখতে হবে এটা সমান কত সিক্সটিন উৎকেন্দ্রিকতা ই দিয়ে দিছে রুট টু আচ্ছা টু এ উৎকেন্দ্রিকতা ই কত দেওয়া রুট টু দেওয়া ইকাল কত সিক্সটিন এটা ফাইন তো তারপরে যেটা হয়েছে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমি কিন্তু এর ভ্যালু বের করতে পারবো এই কলটা কত এই কলটা হচ্ছে আবার এখানে দিবে এইট বাই রুট টু এটা বা যেটাকে আমরা লিখবো হচ্ছে ফোর ইন্টু রুট টু ইন্টু রুট টু বাই হচ্ছে রুট টু কাটাকাটি করলে এ পাইতেছি ফোর রুট টু এই স্কোয়ার করে দিলে পাবো হচ্ছে যেহেতু আমার অধিবৃত্তের সমীকরণ লাগবে স্কোয়ার করলে এটা পাবো থার্টি টু পরবর্তীতে যেটা হইছে যে এখন আমি যদি ম্যাথটা করতে চাই আমার কিন্তু বি স্কোয়ারের ভ্যালুয়ে লাগবে তাহলে অধিবৃত্তের সমীকরণ আমরা কিন্তু লিখতে পারি এরকম এক্স স্কোয়ার বাই এই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান এটা লিখতে পারবো তো আমার বি স্কোয়ার যখন বের করতে চাই উৎকেন্দ্রিক কথা দেওয়া হবে ফর্মুলা কি ই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ই যেটা এই যে উৎকেন্দ্রিক কথা ই স্কোয়ার আমি ধরলাম অক্ষ দুইটা যদি স্থানাঙ্কের অক্ষ বরাবর তাহলে নর্মালি হচ্ছে আমার আর অক্ষ হচ্ছে এক্স অক্ষের উপরে আর অনুবন্ধী অক্ষ ওয়াই অক্ষের উপরে এটাই আমি ধরে নিব मिनिंग बुजते পরবর্তী কোয়েশনটা যেটা হয়েছে এবং এইখান থেকে কিন্তু কমন পড়ে যাওয়ার অনেক চান্স আছে এবং বুঝে করলে হুবু কমন পড়বে ম্যাথগুলা একটা উপবৃত্তের অক্ষ দেয় নর্মালি এক্স আর ওয়াই অক্ষ বরাবর অবস্থিত তাহলে হচ্ছে বৃহৎ অক্ষ এক্স অক্ষ ক্ষুদ্র অক্ষ আর অক্ষে বা ক্ষুদ্র অক্ষ হচ্ছে ওয়াই অক্ষে তো বলতেছে এই উপবৃত্তটা এত রেখাকে এক্স বিন্দুতে মানে এত রেখাকে এক্স অক্ষের উপরে এবং এত রেখাকে ওয়াই অক্ষের উপরে ছেদ করে আচ্ছা এখানে এক্স বাই নাইন প্লাস হচ্ছে অবভিয়াসলি এখানে যেটা হবে जीरो তাহলে একটা উপবৃত্ত এই দুইটা পয়েন্ট কে ছেদ করতেছে একটা এক্স অক্ষের উপর ছেদ করে ও অক্ষের উপরে ছেদ করে এই যে এরকম এইরকম ভাবে যাইতেছে তো আমার এক্স অক্ষের উপরে কি পয়েন্টে ছেদ করতেছে নাইন কমা জিরো আর ও অক্ষের উপরে যে পয়েন্টে ছেদ করতেছে এটা হচ্ছে আমি বললাম জিরো কামা থ্রি এখন এইখান থেকে আমাকে বলতেছে যে উপবৃত্তের সমীকরণ চিত্র যখন আমি এখানে পেয়ে গেছি তো তখন আমি যে জিনিসটা করব। যে আমাদের এইটা এই যে উপবৃত্ত আঁকছি এটা আমাদের বৃহৎ অক্ষ টু এ ছিল আর এটা এটা তো আমাদের মূল বিদ্যুৎ জিরো কামা জিরো এটা যেটা এটা হচ্ছে খালি এ এটা হচ্ছে খালি বি তো আমি যখন এ আর বি পাবো এ কত নয় বি কত তিন এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মানে কত এইটি ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার মানে কত নাইন এইটা जीरो ই এর ভ্যালু তো আমি এখান থেকে পাইছি এটাই বসাই দিব 
বসা দিলে আমি উপকেন্দ্র স্থান আঁকো পেয়ে যাবো জাস্ট হচ্ছে এই চিত্রটা আঁকতে পারা যাচ্ছে মেইন থিম এই জায়গাতে পরের কোয়েশনটা বলতেছে এত বক্তব্য রাখার এই প্রকৃতি তার কেন্দ্র উপকেন্দ্র দ্বার স্থানাঙ্ক নিয়ামক দশমীকরণ নাভিলম্বের দুর্গ এই কোয়েশ্চেন গুলা বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে এই কোয়েশ্চেন গুলা এক্সেসিভ লেভেলের মানে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে তোমাকে গুচ্ছ তো দিতে পারে এবার বা হচ্ছে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে এরকম একটা সরল রেখা আমার এখানে দিয়ে দিবে দিয়ে দিয়ে সরি বক্র রেখা দিয়ে দিবে দিয়ে বলবে যে ফার্স্ট অফ অল এটা প্রকৃতি ডিসাইড করতে এটা আসলে কি টাইপের এই প্রকৃতি বের করে দেন তার কেন্দ্র উপকেন্দ্র দ্বার স্থানাঙ্ক নিয়ামক দেওয়া সমীকরণ নাভিলম্বের দৈর্ঘ্য যা যা আছে এই চ্যান্ডে পেতি বের করতে বলছে এটা তো নাভিলম্বের দৈর্ঘ্য যেটা এটা আসলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এই জিনিসটা বলছে তো ফার্স্ট আগে এটাকে ভাগি তো একটা করে দিবো এই টাইপের পরের কোয়েশন গুলো নিজেরা করে নিতে পারবা নাইন কমন দিলে এখান থেকে আমি পাইতেছি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স তো এটাকে আমি যদি ই আকারে ফেলতে চাই তো এখানে আমাকে এক্সট্রা লিখতে হবে হচ্ছে ষোলো তো ষোলো লিখলে একশো চুয়াল্লিশ বেশি লিখছে একশো চুয়াল্লিশ বিয়োগ করে দিব আচ্ছা পরে মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার আছে মাইনাস থার্টি টু ওয়াই আছে আচ্ছা এখান থেকে আমি মাইনাস সিক্সটিন কমন দিলে এখান থেকে পাবো ওয়াই স্কোয়ার আর হচ্ছে মাইনাস থার্টি টু ওয়াই তো তাহলে এখানে লিখবো হচ্ছে প্লাস টু ওয়াই মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার প্লাস মাইনাস মাইনাস থার্টি টু ওয়াই তো এটাকেও আমি যদি স্কোয়ার ফর্মেটে লিখতে চাই একটা প্লাস ওয়ান দিব তাহলে এখানে মাইনাস সিক্সটিন আছে এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য প্লাস সিক্সটিন দিতে হবে তাহলে এত কাজ শেষ এবং এরপরে আর একটা মাইনাস ষোলো আছে ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো এইটা এটা বাদ এখান থেকে আমি যেই জিনিসটা পাইতেছি নাইন আর এখানে হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার এখানে মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান ফর্টি ফোর এইটা তো ওয়ান ফর্টি ফোর দিয়ে যখন এখানে ভাগ করে দিবে এখান থেকে পাবো হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এখানে একশো চুয়াল্লিশ না দিয়ে ভাগ করে এটা দিবে ষোলো মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড হচ্ছে নাইন ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান এইখান থেকে যেটা পাইলাম এইটা এইটা প্রকৃতি যেটা এটা হচ্ছে আমাদের একটা অধিবৃত্ত এটা হচ্ছে কি অধিবৃত্ত তাই এখন তার কেন্দ্র যদি হয় কেন্দ্র হচ্ছে কি আমাদের এই যেটা আছে জিরো বসাই দিলে কেন্দ্র হচ্ছে আমার কত দিবে কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের মাইনাস ফোর কমা মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের কেন্দ্র ওকে ফাইন পরবর্তী স্টেজে যেটা বলতেছে আমাকে বলতেছে এখান থেকে যে উপ কেন্দ্র দয়ের স্থানাঙ্ক এই জিনিসগুলো বুঝা কিন্তু খুবই জরুরি তো এখন হচ্ছে কেন্দ্র আমি এখানে পাইছি মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান উপকেন্দ্র দ্বার স্থানাঙ্ক আমাকে বলতেছে তো উপকেন্দ্র দ্বার স্থানাঙ্ক যেটা উপকেন্দ্র দ্বার স্থানাঙ্ক কিন্তু এরকম হবে এমনিতে আমাদের হয় হচ্ছে প্লাস মাইনাস এই কমা জিরো প্লাস মাইনাস এই এটা এক্স এর স্থানাঙ্ক আর ওয়াই এর স্থানাঙ্ক কত জিরো তাহলে এখানে এক্স তো নাই আসলে এক্স এর বদলে কি আছে এক্স প্লাস ফোর আছে তো যেইটা আছে ওইটা সমানই মানে এই ভূত সমান কত প্লাস মাইনাস এই আর ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকাল টু কত জিরো এটা কিন্তু উপকেন্দ্রিক স্থানাঙ্ক দিবে তো আগে এ আর ই ই এর ভ্যালু দরকার ই এর ভ্যালু আমি পাবো ই কত ই ইকাল টু হচ্ছে আমাদের রুট আবার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার তো এ স্কোয়ার হচ্ছে ষোলো আর নয় যোগ করলে পঁচিশ বাই হচ্ছে আবার ষোলো পাঁচ বাই চার পাঁচ বাই চার দিবে তাহলে ই এর ভ্যালু হচ্ছে আমার পাঁচ বাই চার আর এ যেটা আছে এ এখান থেকে কত পাইতেছি ষোলো এইটা সরি এ হচ্ছে চার নট সিক্সটিন এ স্কোয়ার ষোলো তাহলে এ হচ্ছে চার ভাগ করে দিলে এখান থেকে পাইতেছি পাঁচ তাহলে আমি ইয়ের ভ্যালু এ এটা গুণ করে দিলে আমি এখান থেকে পাইতেছি এক্স প্লাস ফোর যেটা এটা ইকুয়াল টু আমাদের প্লাস মাইনাস ফাইভ আর ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ওয়াই কন্ট কত মাইনাস ওয়ান থাক তো এখান থেকে আমি যদি প্লাস নেই তাহলে এক্স ইকুয়াল টু বাবো হচ্ছে ওয়ান আবার যদি আমি এখান থেকে মাইনাস কনসিডার করি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু বাবো হচ্ছে মাইনাস নাইন তাহলে স্থানাঙ্ক আমার দুইটা একটা হচ্ছে ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান আমাদের এই যে হাইপার বোলার বা উদিবৃত্তের নিয়ামক যেটা এটা কিন্তু ওয়ার্কের সমান্তরাল তাহলে আমরা লিখবো এক্স ইকুয়াল টু এটা কিন্তু কি ছিল প্লাস মাইনাস এই বাই ই এখন এক্স দিয়ে কেন মানে প্রমিত সমীকরণ আসলে বুঝাই সেখানে আসলে এক্স নাই তো এখানে কি আছে এক্স প্লাস ফোর স্কোয়ার আছে তাহলে এক্স এর বদলে বসাই দিব এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু কথা প্লাস মাইনাস এই বাই তো এ আর ই বসাই দিয়ে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে নিয়ামকের ইকুয়েশন পাবো না বিলম্বের দুর্গ বা উপকেন্দ্রিক লম্বের দুর্গ বের করতে বলতেছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দুর্গ যেটা যদি আমার এই যে এ আগে থাকে বি পরে থ
शीर्षबिंदु देवाज्ञानिक लम्बे दुर्ग देखा समान तरल समीकरण की चिंता करते मेन्टालिटी ग्रो करा खुद दरकार घुरा बेचा दी मुहूर्त ना थे झमेला क्षुद्र अक्षर दुर्ग दूटार मध्यकार दूर समान उपकेंद्र दूटार मध्यकार दूर समान तो उपकेंद्र दूर मध्य दूर टू उत्केंद्रिकता जिन समीकरण जेटा मानते समीकरण समीकरण करते फर्मुलाकेंद्रिकतार फर्मुला तो क्योंकुलेशन जो कर नीचे लसा कर बसाइसी दस गुरुपूर्ण शीर्ष बिंदु अक्षर 
শীর্ষ বিন্দুতে এটা হচ্ছে আমাদের ধরলাম শীর্ষ বিন্দু শীর্ষ বিন্দুতে তার এটা হচ্ছে তার অক্ষ বা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের অক্ষরেখা শীর্ষ বিন্দুতে অক্ষরেখার উপর কী লম্ব এই রেখাটাই হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু ইকাল টু হচ্ছে জিরো এটা পরাবৃত্তের ফোকাস ফোকাস এখানে দেওয়া আছে এই অঙ্কটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই কনসেপচুয়াল এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান কম মাইনাস ওয়ান হলে তার সমীকরণ বের করো আচ্ছা সমীকরণ বের করতে চাইলে এস দেওয়া পি তো পরাবৃত্তের উপর একটা কোনো বিন্দু পাবই আমি যদি কোনো মতে নিয়ামক একটা সমীকরণ বের করতে পারি তাহলে পরাবৃত্তের জন্য আমরা লিখি এস পি ইকাল টু পি এম ই যেহেতু আমার ওয়ান এটা কিন্তু আমরা করি তাই তো তখন আমি যে জিনিসটা করবো এখানে সেটা হইতেছে যে আমার নিয়ামকের সমীকরণ বের করতে চাইলে যেটা হবে আগে এই পয়েন্টটা বের করি এই যে শীর্ষ বিন্দুটা এটা আগে বের করি কিভাবে বের করব এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু রেখার উপরে লম্ব কিন্তু অক্ষরেখা এই অক্ষরেখা কিন্তু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু এর এটার উপরে একটা লম্ব রেখা তাহলে এটা সমীকরণ কি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস কে ইকাল টু জিরো যেটা আবার কি ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দু পাবে তাহলে ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এখানে বসে দিলে কে ইকাল জিরো আসে তাহলে অক্ষরেখার যে সমীকরণ এটা আসে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু জিরো তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের অক্ষরেখার সমীকরণ আর এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু ইকাল টু জিরো এটা যেটা এটা হচ্ছে আমাদের কি এই জিনিসটা যেটা দিবে এটা হচ্ছে আমাকে দিবে হচ্ছে আমাদের এটা তো অক্ষরেখার সমীকরণ আর এটা তো বলেই দিচ্ছি যে অক্ষরেখার উপর পরাবৃত শীর্ষ বিন্দুতে লম্ব তো এটা সমীকরণ তো এই দুইটা সলভ করে আমি এখান থেকে কি পাবো সেতু বিন্দু পাবো সেতু বিন্দু পাবো আচ্ছা সেতু বিন্দু পাইলাম হচ্ছে আমি দিলাম যে কোনো কিছু একটা পাইলাম আচ্ছা ক্যালকুলেশন করে কত আসে ভ্যালুটা নিয়ে ভ্যালু নিয়ে এখানে এই সেতু বিন্দুটা আসে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান মাইনাস ওয়ান কমা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে সেতু বিন্দু আসে এখন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে নিয়ামক রেখা অক্ষরেখার উপরে যে পয়েন্টে ছেদ করে না এখান থেকে এটা ডিস্টেন্স যা এখান থেকে এটা ডিস্টেন্স তাই তাহলে এটা হচ্ছে মধ্য বিন্দু হিসেবে কাজ করে শীর্ষ বিন্দুটা তাহলে আমি এটা ইজিলি বের করে ফেলবো মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান হিসাব বাড়ছে দুই ব্যবধানের কনসেপ্ট এখানে কত হবে এখানেও দুই বের হবে তিন ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান হিসাব দুই কমছে এখানেও দুই কমে কত হবে মাইনাস তিন এটা তো মাইনাস থ্রি কমা থ্রি এটা পাইছি এটা হচ্ছে আমাদের কি এটা আমাদের হচ্ছে দিকাক্ষ বা নিয়ামক রেখা অক্ষরেখার উপর যে পয়েন্টে ছেদ করে এই জিনিসটা তো আমি কিন্তু বলতে পারি যেটা এই যে পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দুতে লম্ব যে সরল রেখাটা আছে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু এই সরল রেখার সমান্তরাল হচ্ছে নিয়ামক রেখা যা কোন বিন্দু দিয়ে যায় মাইনাস থ্রি কমা থ্রি বিন্দু দিয়ে যায় বসাই দিবে এখানে মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়াই এর বদলে কত থ্রি প্লাস কে ইকাল টু জিরো মানে কে ইকাল টু কত পাই ছয় এটা এখানে বসাই দিলে আমি বলবো এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সিক্স ইকাল টু জিরো এটা হচ্ছে কার সমীকরণ এটা হচ্ছে নিয়ামকের সমীকরণ আচ্ছা তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে আমি নিয়ামকের সমীকরণ পাইছি এত বলছে পরাবৃত্তের ফোকাস এত বিন্দু দিলে তার সমীকরণ আমি পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করলাম তাহলে এস পি কল পি এম এস হচ্ছে এই যে এটা পি হচ্ছে কত এক্স কমা ওয়াই তাহলে এই দূরত্ব বের করবো তারপরে আমি স্কোয়ার করে এই লিখে দিতে পারি বা এস পি কল পি এম এরকম রাখতে পারি এস পি কত রুট আবার এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এই যে রুট আবার এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আর পি এম যেটা পি বিন্দু থেকে এই যে দিকাক্ষ রেখার এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সিক্স এটা লম্ব দূরত্ব কত হবে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সিক্স ডিভাইডেড বাই রুট আবার ওয়ান রুট আবার টু মডেল দিয়ে দিতে পারি তো এত রুগ রেখে দিলে আমাকে দশ দিয়ে দিবে এই কনসেপ্টগুলো বের করে জাস্ট এখানে শিক্ষার বিষয় শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে কি আমার উপকেন্দ্র নিয়ামক রেখা অক্ষরেখার উপর যে পয়েন্টে ছেদ করে এদের মধ্য বিন্দু এটা পরে বলতেছে দেখাও যে এত অধিবৃত্ত এবং স্থানাঙ্কের অক্ষ দুইটার অন্তর্গত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বল ওয়ান বাই সিক্স এ স্কোয়ার स्थानाकर अक्ष दुटारे অন্তর্গত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কোনটা এটা হচ্ছে অন্তর্গত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল এই জিনিসটা বোঝা হচ্ছে ক্ষেত্রফল অন্তর্গত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল ওয়ান বাই সিক্স এই স্কোয়ার আচ্ছা ফাইন এইটা তো এই অন্তর্গত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল যেই জিনিসটা এইটা যেটা এটা আসলে কি রিপ্রেজেন্ট করে বা এইটাকে আমরা বের করব কিভাবে এটা তো আমি হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন করব আবার হচ্ছে জিরো থেকে এই লিমিটের মধ্যে আমি আগে এটাকে 
माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बच्चे टाके लगभग वाइ कॉल टू ए प्लस एक्स माइनस टू रूट अबर ए रूट अबर एक्स तो ए टाके ही ए ही शोमी कांड टाके इंटीग्रेशन कर बोलता जीरो थे के ए ए मध्य एक्स शत थे इंटीग्रेशन कर लेखा थे कैलकुलेशन कर ले अब अब विलास वो आंदोलन सिर्फ ए स्क्वायर क्वेश्चन जीरो जीरो समीकरण कत हाफ बस तो एक अंदर कैलकुलेशन करें हम बोलते हैं हाफ माइनस टू बाहुत से माइनस थ्री बाई टू और एक अंदर एक्स इक्वल टू अच्छा माइनस टू एक्स इक्वल टू 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 y equal to इखाना obviously अबे आप वर्त तो ऊपर दिखे y equal to अच्छा मर a y बोलते कतो y plus two और a जेटा ये मान कतो हाँ तो calculation करे इखान देखा मिनिया मके इसको मी करन a जिन्स टा इखान देखे पे जाबो अच्छा sorry इखान जेटा हुई सच है जो तू बो बीतो मतलब हमारे पौरा बीतो ना a दिखा सके तो मिनिया मक किंतु हाँ बे अच्छे शीश शनिचे थके मिनिया मक काबे ही बार मोटामुटी प्रथम पर्व क्वेश्चन गोटामुटी बुझे बुझे कर लगभग द्वित पर्व बाकी क्वेश्चन गुलाब क्वेश्चन बैंक ट्राई कर द्वित पर्व क्वेश्चन शिफ्ट कर द्वित पर्व कनिक्स 
তো এইখানে যেটা বলছে একটা কোয়েশ্চেন যে এত উপকেন্দ্র এবং এত শিশু বিশিষ্ট পরাবৃত্তের দিকাক্ষ সমীকরণ বের করতে বু এটা দিবে তো আচ্ছা তাহলে আমরা চিত্রটা একটু দেখি এটা হচ্ছে আমাদের আমি যদি পরাবৃত্ত ড্র করি আর কি যে এইভাবে তো এখানে হচ্ছে আমাদের উপকেন এটা হচ্ছে শীর্ষ জিরো কমা জিরো আর উপকেন্দ্র আমি ধরলাম এই পয়েন্টের উপরে আছে থ্রি কমা ফোর তো এই দুইটা দিয়ে যে সরলেখা সমীকরণ বের করবে এটা হচ্ছে আমার অক্ষরেখা সমীকরণ অক্ষরেখা সমীকরণ হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান তারপর হচ্ছে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তাহলে এখান থেকে আমি পেয়েছি ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু সরি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান টু এখানে জিরো হবে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু এটা তো এখান থেকে আমরা এই কোয়েশন পাইতেছি ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি এক্স বা লিখবো হচ্ছে থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর এক্স বা ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এখন এই অক্ষর একার সাথে নিয়ামক রেখা যেটা আছে এটা কি লম্ব নিয়ামক রেখা বা দিকাক্ষ রেখা এটা কি লম্ব না তো লম্ব রেখার সমীকরণ কি হবে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এটা আসলে কোন বিন্দু দিয়ে যায় এখানে একটা বিন্দু অবভিয়াসলি পাবো আমরা আগের অঙ্কে বলে আসছি যেটা যে এই শীর্ষ থাকে হচ্ছে উপকেন্দ্র এবং দিকাক্ষ রেখা অক্ষ রেখার উপরে যে বিন্দুতে ছেদ করে এদের মিডল পয়েন্টে আমরা মধ্য বিন্দু নর্মাল কাছে যদি বের করবো এখানে চার থেকে শূন্য ইসে চার কমছে শূন্য থেকে আরো চার কমে কত হবে মাইনাস চার এখানে তিন থেকে শূন্য ইসে তিন কমছে আরো তিন কমে হবে হচ্ছে মাইনাস তিন তাহলে হচ্ছে আমাদের এই বিন্দু দিয়ে নিয়ামক রেখাটা যায় তাহলে এই বিন্দুর স্থান আমি এখানে বসাই দিব বসাই দিলে থ্রি ইন্টু মাইনাস থ্রি ফোর ইন্টু মাইনাস ফোর প্লাস কে ইকাল টু হচ্ছে জিরো তাহলে এখান থেকে কে ইকাল টু পাইতে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তো কে বলে এখানে বসাই দিলে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এইটা হচ্ছে আমাদের দিকাক্ষের সমীকরণ ভালো অঙ্ক সহজ অঙ্ক পরের বিয়ে ছয় সাথে একটা কোয়েশন আছে যে এই পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্ব অক্ষরেখা দিকাক্ষের সমীকরণ বের করো তাহলে একটা কোয়েশনে ওভারঅল সবকিছু এরকম একটা করছিলাম আরেকটা করবো কেন অক্ষরেখা সমীকরণ এগুলো আসছে আরেকটা প্র্যাকটিস করা এখানে আর এই টাইপের কোয়েশনগুলো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফাইভ কমন দিলে এখানে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স এটা আসে তো থ্রি এক্স লেখলে এই থ্রি এক্স এ কিন্তু আমরা আবার ভেঙে লিখতে পারি এইভাবে দুই ইন্টু থ্রি বাই টু ইন্টু এক্স বা টু ইন্টু এক্স ইন্টু থ্রি বাই টু এটা তো পরে লিখতে হবে এটার স্কোয়ার যেহেতু স্কোয়ার ফরমেট বানাইতে চাই নাইন বাই ফোর তো আমি এই পোর্শনটা বেশি নিচে এটা বিয়োগ করে দিব ফর্টি ফাইভ বাই ফোর এতটুকুর কাজ শেষ দেন এখান থেকে মাইনাস টেন ওয়াই মাইনাস ফোর আছে लसाकु लिखे दी लसाकु लेखा कत थे नियम हम रखते चल्लिस बहरे कमन दी पाबो थ्री स्कोर चल्लिस बहरे कमन दी पाबो दुई पाबो वाई प्लस सर्वोच्च तीन मिनट तीन मिनट बस लगे ना चार मिनट तो আমাদের এইরকম যদি হয় শীর্ষ বিন্দু তো থাকে হচ্ছে জিরো জিরো মানে হচ্ছে এই যে এক্স এর সাথে যেটা ওয়াই এর সাথে যেটা থাকবে এগুলাই কল জিরো ধরে যেটা পাই এটা শীর্ষ বিন্দু বিছানা করে শীর্ষ বিন্দু আমার দিকে হচ্ছে আমি এখানে লিখে দিই মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস সিক্সটি ওয়ান বাই ফর্টি এটা কি দিবে এটা দিবে হচ্ছে আমাকে শীর্ষ বিন্দু শীর্ষ বিন্দু এটা এটা দিবে শীর্ষ বিন্দু দেন হচ্ছে আমাকে বলতেছে হচ্ছে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র মানে কি উপকেন্দ্র মানে হচ্ছে আমাদের এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এই টাইপের সমীকরণ উপকেন্দ্র সমীকরণ হচ্ছে জিরো কমা এ তো বুঝের ভেলু হচ্ছে জিরো তাহলে এক্স প্লাস থ্রি বাই টু ইকাল জিরো হইলে এক্স ইকাল টু কত মাইনাস থ্রি বাই টু আর ওয়াই যেটা আছে এই যে ওয়াই এর ভ্যালু কত ওয়ান এখন ওয়াই বলতে আসলে তো ওয়াই নেই এটা কত ওয়াই প্লাস সিক্সটি ওয়ান বাই ফর্টি ওয়াই প্লাস সিক্সটি ওয়ান বাই ফর্টি এটা ইকাল টু কত এটা ইকাল টু এর ভ্যালু যেটা পাইছি এর ভ্যালু কিন্তু এখানে পাইছি 
এখানে কিন্তু আমার আছে দুই ফোর এর সমান দুই তাহলে এই কল টু কত হবে হাফ হবে এখানে বসাই দিব হচ্ছে হাফ তাহলে এখান থেকে পাবো হাফ মাইনাস সিক্সটি ওয়ান বাই ফর্টি বা ক্যালকুলেট করলে এটা দিবে হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি মাইনাস সিক্সটি ওয়ান বা মাইনাস ফর্টি ওয়ান বাই ফর্টি ওকে তো এখান থেকে পাবো হচ্ছে উপকেন্দ্র পাইলাম উপকেন্দ্রিক লম্ব উপকেন্দ্রিক লম্ব মানে হচ্ছে এই যে এটা ফোর এ বা হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বর মান অক্ষর রেখা যেটা এটা একটা পয়েন্ট ক্লিয়ার করা উচিত যে অক্ষর রেখার ইকুয়েশন অলওয়েজ যে জিনিসটা হবে অলওয়েজ যে আমাদের পরাবৃত্তের ইকুয়েশন কিন্তু এই টাইপের থাকে ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এ এক্স টাইপের অথবা এক্স স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এ ওয়াই এই টাইপের থাকে তো অক্ষর রেখার সমীকরণ অবভিয়াসলি হবে এরকম যে আমাদের এই যে যেইটার উপরে দিঘার সমীকরণ থাকবে এখানে সামথিং একটা টার্ম আছে দেখলাম হচ্ছে সামথিং স্কোয়ার ফোর এ এখানে হচ্ছে সামথিং সামথিং ওকে এটা তো যেইটার উপরে দিঘার সমীকরণ আছে মানে যেই ব্র্যাকেটের উপরে দিঘার সমীকরণ থাকবে বা সরি স্কোয়ার থাকবে যেই ব্র্যাকেটটা বা যেই পোর্শনটার উপরে স্কোয়ার থাকবে স্কোয়ার বাদে বাকি পোর্শনটা ইকাল টু জিরো হচ্ছে অক্ষর রেখা সমীকরণ তাহলে এইখান থেকে এক্স প্লাস সি বাই টু যেটা এইটা হচ্ছে আমার অক্ষর রেখার সমীকরণ এটা অলওয়েজ আবার যদি এখানে স্কোয়ার থাকতো তাহলে ওয়াই প্লাস সিক্সটি ওয়ান বাই ফর্টি এটা হচ্ছে কি হইতো অক্ষর রেখার সমীকরণ হইতো তো এটা ক্যালকুলেশন করে এইরকম এসে আমি শর্টকাটে বলে ফেললাম ডিরেক্ট লিখে দিলেও হবে ফুল মার্ক দেন দিকাক্ষ সমীকরণ কিভাবে বের করবো দিকাক্ষ সমীকরণ বের করবো যেটা যে দিকাক্ষ কিন্তু আমাদের এই যে এই এই অক্ষর একটা সমীকরণের উপর কি লম্ব অক্ষর একটা সমীকরণটা আসতেছে হচ্ছে টু এক্স প্লাস থ্রি ইকাল টু জিরো এটার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ কত হবে আমি যদি এটার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ চাই এই যে টু এক্স প্লাস এটা কি আছে জিরো ইন্টু ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের দিকাক্ষের সমীকরণ অথবা আমি একটু সুন্দর করে লিখি ওই রকম না করেও এই যে এটা যেটা এক্স স্কোয়ার ইকাল টু ওয়াই এটার কার্ভ কেমন এটার কার্ভ কিন্তু অলমোস্ট এই যে এরকম এরকম কার্ভ समीकरण कर मैंने जीरो नर्माली जीरोना चित्र जीरो 
অক্ষরেখার সাথে লম্ব হইলেও হইতে পারে না হইতে পারে বাট হচ্ছে এই রেখা যেটা আছে এই যে পরাবৃত্ত যে রেখা এইটাকে এইরকম একদম স্ট্রেট লাইনে ভাবে যাবে এটা তো এখন কথা হইতেছে যে আমাদের অথবা আরো ক্লিয়ার এর জন্য এই চিত্র আগে এঁকে নিতে পারি ওয়াই কল এই যে এটা যেটা ওয়াই কল টু কত প্লাস ওয়ান তো আমার যদি মূল বিন্দু এটা হয় জিরো কমা জিরো হয় আর এখান থেকে আমি যদি একটা অক্ষ কনসিডার করি তাহলে ওয়ান যেটা এটা হচ্ছে মানে ওয়াই অক্ষর থেকে ছেদাংশ দেন এটাকে পিছনের দিকে বাড়াই দেওয়া মানে আলটিমেটলি এটা কিন্তু এই যে এইরকম টাইপের একটা হবে এইরকম টাইপের হবে তখন চিত্রটা এক প্রকার এই যে এরকম হয়ে যাবে যে আমাদের এটা হচ্ছে এক প্রকার অক্ষরেখার মতো এরকম হচ্ছে পরাবৃত্তটা উপকেন্দ্র এখানে জিরো কমা জিরো বিন্দুতে আর এই হচ্ছে আমাদের দেখা যেটা হচ্ছে আমাদের এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা পরাবৃত্তকে শীর্ষ বিন্দুতে কি করে যায় স্পর্শ করে যায় তো পরাবৃত্ত সমীকরণ বের করতে চাইলে আগে তো হচ্ছে আমার দিকাক্ষ দরকার দিকাক্ষ হচ্ছে এটার সাথে প্যারালাল থাকবে এই রেখার সাথে প্যারালাল থাকবে হচ্ছে আমাদের দিকাক্ষ রেখার সমীকরণ মানে দিকাক্ষ রেখার সমীকরণ কিভাবে বের করবো আহ এটার সাথে সমান্তরাল এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এবং যেটা হয়েছে এটা তো হচ্ছে জিরো কমা জিরো বিন্দু এটা দিয়ে দিছে আর যে জিনিসটা করবো এখানে তখন কনসেপ্টটা একটু ক্লিয়ার থাকতে হবে আমি দিকাক্ষের সমীকরণ বের করতে চাইলে আমার কিন্তু আমার কি অক্ষর রেখা হয় যা সমীকরণ হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো অথবা আরেকটা প্রসেস এ করে সুন্দর করে সেটা হইতেছে এরকম যে আমাদের এই জিরো কমা জিরো থেকে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এটা কিন্তু লম্ব দূরত্ব আমি ইচ্ছা করলে বের করতে পারি এটা কত এখানে বসে দিলে ওয়ান ডিভাইড বাই রুট টু এবং এটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি এ মানে হচ্ছে এই যে শীর্ষ বিন্দু মানে উপকেন্দ্র থেকে এই যে এই দূরত্ব যেটা এটাকে আমরা কি বলি উপকেন্দ্র থেকে শীর্ষ বিন্দু দূরত্বকে আমরা বলি হচ্ছে এ তাহলে এ ইকুয়াল টু কত পাইতেছি ওয়ান বাই রুট টু পাইতেছি লম্ব দূরত্বের কনসেপ্ট দিয়ে দেন এইটা এইটা যতটুকু দূরে আছে এখান থেকে দিকাক্ষ রেখাও ঠিক ততটুকু দূরেই আছে তাহলে এইখান থেকে এই দিকাক্ষ রেখার যে ডিস্টেন্স এটা কত টু এ টু এ দিতেছে এখন জিরো কমা জিরো থেকে এই বিন্দু লম্ব দূরত্ব বের করে এই যে এক্স এটা লম্ব দূরত্ব কত হবে কে ডিভাইডেড বাই রুট টু এইটা সমান কত এটা সমান হচ্ছে টু এ এই মানে আবার কত পেয়েছি এই মানে পেয়েছি আবার ওয়ান বাই রুট টু তো রুট টু রুট টু বাদ কে ইকল টু কত পেয়েছি দুই তো কে ইকল টু দুই পেলে কে ইকল টু দুই এখানে বসাই দিলাম নিয়ে আপনাকে সবিকরণ পাবো এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু ইকল টু কত জিরো এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু ইকল টু জিরো আছে জিরো পাইছি তো এখন বলতেছে যে পরাবৃত্তকে নিয়ে আমাকে সমীকরণ পাইছি দেন হচ্ছে এস পি ইকল টু পি এম এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা ম্যাথটা করে ফেলব পরের যে কোয়েশ্চেনটা এখানে দেওয়া আছে সেটা হইতেছে এরকম বলতেছে যে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো একটা কোয়েশ্চেন মানে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু সিক্সটিন এক্স এই পরাবৃত্তের এবং সহজ কোয়েশ্চেনও আমাদের বইয়ের কোয়েশ্চেন নেই কোনো বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব আছে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব বলতে কি বুঝে আসলে এই পরাবৃত্তটার আমার এর ভ্যালু কত হবে এর ভ্যালু হবে আচ্ছা স্যার ভালো কথা তো উপ এই পরাবৃত্তটা আমি যদি ড্র করি এটা কিন্তু শীর্ষ জিরো কামা জিরো শীর্ষ হচ্ছে জিরো কামা জিরো এখানে উপকেন্দ্র কত হবে উপকেন্দ্র হবে হচ্ছে ফোর কামা জিরো তো এখান থেকে এই যে যে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব আমি ধরলাম এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম পি এক্স কমা ওয়াই এটা হচ্ছে এস তো এস পি যেটা এই উপকেন্দ্রিক দূরত্ব এই ভ্যালুটা কত দেওয়া ছয় দেওয়া এটা হচ্ছে ছয় দেওয়া এখন এই জায়গাতে যে জিনিসটা হবে যে আমাদের ওই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করো মানে হচ্ছে কোনো বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব যে ছয় এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে হয় আমরা এখানে একটা কি থাকে নিয়ামক রেখা থাকে তো এটাকে আমরা ধরি শীর্ষ বিন্দু এ নিয়ামক রেখার এটার স্থানাঙ্ককে আমরা ধরি হচ্ছে জেড এটা এবং এই লম্ব দূরত্বকে আমি ধরি হচ্ছে পি এম এখান থেকে একটা লম্বাটার নাম এটাকে আমি ধরলাম হচ্ছে এম এটা তো আমি এখান থেকে দেখতেছি পি এম সমান সমান কিন্তু জেড এম এটা পি এম সমান জেড এম আবার জেড এম যেটা জেড এম কে ভেঙে লিখতে পারি এ জেড প্লাস এ এম এই জিনিসটা আবার কিন্তু আমাদের এ এস যেটা আমি একটু এখানে বড় করে এঁকে ফেলছি বাট এ এস মানে শীর্ষ বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রের দূরত্ব শীর্ষ বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখা অক্ষ রেখার উপরে যে বিন্দু দেখছে পরে এটা দূরত্ব কিন্তু সমান তাহলে এ জেড এর বদলে কি রেখে দিতে পারি এ এস লেখে দিতে পারি প্লাস এ এম এটা হচ্ছে কি পি এম আবার পি এম কার সমান পরাবৃত্ত ফর্মুলা অনুযায়ী পি এম কিন্তু কার সমান এস পি সমান এস পি ইকাল টু পি এম আচ্ছা ভালো কথা তাহলে এস পি ইকুয়াল টু এ এস যেটা এস মানে কত এস মানে এই ডিস্টেন্স কত চার এ এন মানে কত এটা এক্স কমা ওয়াই হলে এ এন হচ্ছে এক্স আর এটা হচ্ছে ওয়াই
তাহলে এখান থেকে আমি পাইতেছি x equal to 6 minus 4 minus 2 2 এখন x এর ভ্যালু এখানে বসাই দিই না y স্কয়ার ইকুয়াল টু কত 32 y ইকুয়াল টু আমার হচ্ছে প্লাস মাইনাস 4 √2 এটা তাহলে आंसर হবে আমাদের 2 প্লাস মাইনাস 4 √2 এটা 32 হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে ওই দুইটা স্থান আমরা কবি পাবো পরে এখানে বলছে এত উপকেন্দ্র এত শিশুবিন্দু বিশিষ্ট পরাবৃত্তের অক্ষ এবং নিয়ামকের সমীকরণ বের করো কিছুই করব না উপকেন্দ্র দেওয়া আছে আর হচ্ছে শীর্ষ দেওয়া আছে তো এই দুইটা দেওয়া থাকলে এই দুইটা দিয়ে যেটা পাবো মানে দুই বিন্দুকে আমি সরল রেখা সমীকরণ এটা দিব অক্ষ রেখা সমীকরণ ফাইন নিজেরা করব দেন এই যে এখানে যে সমীকরণ পাবো सपोज পাইলাম x by y 0 c 0 তো এটার উপর লম্ব রেখা কি আমাদের হচ্ছে নিয়ামক রেখা কিভাবে লিখব bx a y k 0 এটা কোন বিন্দু দিয়ে যাবে এই দুইটা বিন্দু দিয়ে তো দেওয়া আছে শীর্ষ উত্তম মধ্য বিন্দু উপকেন্দ্র এই পাশে আর নিয়ামক রেখা অক্ষ রেখার উপরে যে বিন্দু দিয়ে ছেদ করে এটা তো মধ্য বিন্দুর কাছে এই বিন্দু বের করে নিয়ামকের সমীকরণ বের করে ফেলবো শেষ পরের এই কোশ্চেনটা এটা একটু ভালো কোশ্চেন এটা ভালো কোশ্চেন এবং হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বলতেছে যে একটা উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার উপকেন্দ্র দুইটা 2,0 এবং -2,0 উপকেন্দ্র দুইটা কি কি একটা হচ্ছে 2,0 আরেকটা হচ্ছে কত -2,0 যা p এত বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে c আর c/3 কমা হচ্ছে √15/2 তো আসলে 3/3 না এটা হবে আসলে 3/2 चित्रकेंद्र is this eta to ami ekhane ekta point nilam hocche bindu nilam hocche p tahole sp ar s dash p amader ekta formula chilo very very important amake eta khubi conceptual khubi beshi porimane lage je amader upokendro gula theke upokendro theke pora upobitter upore upokendro theke upobitter upore ba upokendro doy theke bojha kotha upokendro je dui ta ache na ekhane ekta upokendro ache ekhane ekta upokendro ache তো উপকেন্দ্র দয় থেকে এটা কি পরাবৃত্ত সরি উপবৃত্তের উপরে কোন একটা কি বিন্দু না তো উপকেন্দ্র দয় থেকে উপবৃত্তের উপরে উপবৃত্তের এই যে দুইটা যোগফল এইটা থেকে এটার যোগফল এবং আরেক উপকেন্দ্র থেকে এই যে যে উপবৃত্তের উপরে যে বিন্দুটা নিছি এটার যোগফল এই দুইটার যোগফল কার সমানা বৃহৎ অক্ষের সমানা যদি অক্ষ বলে দাও না আমরা এটাকে ধরলাম হচ্ছে এ x অক্ষ বরাবর বৃহৎ অক্ষ তাহলে বৃহৎ অক্ষের সমান তো এই জিনিসটা খুবই দরকার কেন এখন এটা দিয়ে কি করতে পারবো এ বের করতে পারবো কেন কারণ হচ্ছে আমার কিন্তু এসপি বের করতে পারি এখান থেকে এসপি কত লিখবো রুট ওভার মাইনাস টু মাইনাস সি বাই টু হোল স্কোয়ার প্লাস রুট ওভার ফিফটিন বাই টু মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে এসপি দেন আবার আবার হচ্ছে এস ড্যাশ পি এস ড্যাশ পি যেটা এটা আবার কি লিখবো যে হচ্ছে টু মাইনাস থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার প্লাস রুট ওভার ফিফটিন বাই টু মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার এটা তো আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেট করে এইটা এই যে এসপি যেটা এটা পাবো চার আর এস ডি এসপি এটা ক্যালকুলেট করে এটা দিব হচ্ছে আমাকে দুই তাহলে এই চার আর দুই যোগ করে টু এ ইকুয়াল টু কত পাবো ছয় পাইলাম তো এখান থেকে এই ইকুয়াল টু কত পাবো এই ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে তিন ভালো কথা ইকুয়াল টু তিন পাইছে তো এই তিন পাইলে কিন্তু অনেকটা কাজ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আরেকটা দরকার আমার ভ্যালু দরকার হচ্ছে বি তো এই উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে যারা যাদের উপকেন্দ্র দুইটা দেওয়া আছে ফাইন এবং যা এত বিন্দু দিয়ে কি করে অতিক্রম করে এই বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে আচ্ছা এই বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে আমাদের এমনিতে কোয়েশন কি এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এ তো পাইছি তিন নাহলে এক্সটা মানে নয় ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান এইটা যদি আমার এই থ্রি বাই টু কমা রুট আবার ফিফটিন বাই টু এই বিন্দু দিয়ে এটা অতিক্রম করে তাহলে এই বিন্দু এখানে কি করবো বসাই দিব বসাই দিয়ে এখান থেকে বিয়ের ভ্যালু পেয়ে যাবো এখানে এক্স এর মানে এটা দিয়ে তো সিদ্ধ হবে ইকুয়েশন তো এখানে বসাই দিলে উপরে পাবো হচ্ছে নাইন বাই ফোর নিচে হচ্ছে নাইন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বি মানে হচ্ছে ওয়াই কত রুট আবার ফিফটিন বাই টু বসে দিলে এটা কত দিবে ফিফটিন বাই ফোর 
আর এখানে কত আছে বি স্কোয়ার এটা তো ক্যালকুলেশন করলে এখান থেকে আমরা বি এর ভ্যালুও পেয়ে যাব ওয়ান বাই ফোর কমন নিলে এখান থেকে পাবো ওয়ান প্লাস ফিফটিন বাই বি স্কোয়ার উপকেন্দ্র দুইটা দেওয়া থাকলে আর হচ্ছে আমি যদি উপবৃত্তের উপরে কোন একটা বিন্দু পি কনসিডার করি তাহলে হচ্ছে এই দুইটা মানে হচ্ছে যোগ ফল এটা কার সমান বৃহৎ অক্ষের সমান হবে এটা মাথায় রাখা এত বরাবিতে শিশু বিন্দু দিকাক্ষের সমীকরণ পারবো এইটাকে হচ্ছে এই রকম টাইপের ইকুয়েশন আকারে আচ্ছা এটা একটু এটা করছি মনে এই পাশে মাইনাস টু ওয়াই ছিল তো উভয় পক্ষে চার্জ করে দিছি এটা হচ্ছে প্লাস টু হোল স্কোয়ার মাইনাস টু কমন দিলে ওয়াই মাইনাস টু দেয় তো শীর্ষ বিন্দু কত হবে মাইনাস টু কমা টু এটা আর দিকাক্ষ যেটা হবে দিকাক্ষের সমীকরণ আমরা যখন বের করতে চাইবো এটা হচ্ছে কি টাইপের ইকুয়েশন আহ এটা হচ্ছে এইভাবে যাবে समीकरण पाबल क्लियर पर जीरो जीरो बसा दी पा जीरो स्कोर बड़ोक्षा उत्केंद्रिकता তো ই পাইলে আমার হচ্ছে বি এটা ভ্যালু বসাই দিলে আমি উপকেন্দ্র ধর স্থানাঙ্ক ইজিলি পেয়ে যাব পরে বলছে এত বিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী একটা উপবৃত্ত সমীকরণ নির্ণয় কর যার এত এবং অনুরূপ দিকে ওই যে এটা করছিলাম যেটা এই অঙ্কটাই কিন্তু আমাদের বুয়েট সেভেন্টিন এইটিন এ দিয়ে দিছিল এসপি কোয়ালি ইনটু পি এম যে হচ্ছে আমার এসপি বের করব উপকেন্দ্র দেওয়া পি উপবৃত্তের উপর কোন একটা বিন্দু নিবার হচ্ছে 
उपकेंद्रिक लम्बे ऋणात्म दिक्कत प्रान अच्छा आगे पर चित्र ड्र करी उपकेंद्रिक लम्बेन्द्रिक लम्ब ड्र कर उपकेंद्रिक लम्बे ऋणात्म दिक्कत प्रान प्रश्न बेर करते दिकाक्षेदुबिंदुदुबिंदु तो बोलते समीकरण बेर करते ऋणात्मक दिक्कत प्रांत सेदु बिंदु संयोजक रेखा समीकरण बेर करो तो आगे पॉइंट पाइले तो ऋणात्मक दिक्कत प्रांत बेर करते चाहिए पाइस तीन तो प्रानिकेदुबिंदु समीकरण अवस्थित समीकरण बेर करते स्कोर चार रूटे छबीट 
কি বলছে যে এটাকে দুইবার বর্গ করে একটু ব্রাইটনেস একটু কমে গেছে ইলেকট্রিসিটি কমে গেছে আর কি যাই আর কোশ্চেনটা দেখি আর কি তো রুট এক্স প্লাস রুট ওয়াই ইকাল টু রুটে এটাকে দুইবার বর্গ করে কণিকটা শনাক্ত করতে বলছে ফার্স্টে দেন ওই কণিকের অক্ষের সমীকরণ শীর্ষ বিন্দু স্থানাঙ্কের অক্ষদার স্পর্শ বিন্দু দেখিয়া ছবি আঁকতে বলছে তাহলে আগে এটাকে দুইবার বর্গ করবো প্রথমে এটা যদি বর্গ করি এটা কি দিবে এই স্কোয়ার প্লাস টু এ বি একটা কাজ করে দিই সেটা হইতেছে আমরা ইচ্ছা করলে যে মানে যেহেতু দুইটা রুট বা এক্স আর ওয়াই একসাথে আছে তো যে কোনো একটাকে আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই আর কি যে কোনো একটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই যেমন আমি লেখি হচ্ছে রুট এক্স ইকুয়াল টু রুটে মাইনাস রুট ওয়াই দেন বাবু কি স্কোয়ার করে দিই একবার স্কোয়ার করলে এটা কি পাবো এক্স এখানে পাবো কত এই স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা দেন এই দুইটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে আমি পাবো এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস এ আর এখানে হচ্ছে মাইনাস টু রুট এ ওয়াই আরেকবার স্কোয়ার করতে বলছে বলছে দুইবার বর্গ করে কণিকটা শনাক্ত করতে বলছে ফার্স্ট অফ অল তো দুইবার আরেকবার যদি স্কোয়ার করে দিই এখানে স্কোয়ার করবো এখানে স্কোয়ার করবো স্কোয়ার করলে এখান থেকে পাবো এই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার দেন হচ্ছে টু এ বি এ প্লাস বি প্লাস সি স্কোয়ার এই ফর্মুলা আর কি টু এ বি করলে এখানে মাইনাস টু এক্স ওয়াই আসে দেন হচ্ছে টু বি সি এই দুইটা গুণ করলে দিবি হচ্ছে প্লাস টু এ ওয়াই আর লাস্ট হচ্ছে টু সি এ বা মাইনাস টু এক্স এটা আর এখান থেকে আমি পাই হচ্ছে ফোর আর এটা হচ্ছে এ ওয়াই এটা এরকম পাই তো এখন যে জিনিসটা হবে এখানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটাকে একত্রিত রাখলাম এইটা 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 এটাকে একত্রিত রাখলাম আর বাকি যা আছে সবগুলোকে এই পাশে পাঠিয়ে দিলাম এই পাশে পাঠিয়ে দিলে ফোর এ ওয়াই থেকে টু এ ওয়াই যখন বিয়োগ হয়ে যাবে তখন পাবো টু এ ওয়াই আর এই টু এক্স ওই পাশে গেলে এখানে পাবো প্লাস টু এ এক্স প্লাস টু এ ওয়াই প্লাস টু এক্স ওয়াই এইটা এইটা ওই পাশে গেল এটা এইরকম পাইছি তো এখান থেকে সুন্দর করে আমি যদি দেখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার আর এই জায়গা থেকে আমি যদি চিন্তা করি যে যে জিনিসটা করবো সেটা হইতেছে এরকম আমাদের একটু মনে হয় ভুল হয়ে গেছে সেটা হইতেছে মাইনাস টু এক্স ওয়াই তো এখানে ইউজ করে ফেলছে তো এই জিনিসটা এখানে থাকবে না এটা বাদ এটা আসবে না আর এই মাইনাস এই এই প্লাস এই স্কোয়ার এটা ওই পাশে গিয়ে এটা কি দিবে মাইনাস এই স্কোয়ার এটা দিবে আচ্ছা পাইন তো এখন এখান থেকে আমি যদি এ কমন এখানে পাবো টু এক্স প্লাস টু ওয়াই अक्षरेखार समीकरण कत आसीबृत्तन करते शीर्ष बिंदु बेर करते शीर्ष बिंदु बेर कर चित्र शीर्ष बिंदु चित्रा देखिए शीर्ष बिंदु थे शीर्ष बिंदु की अक्षरेखा अक्षरेखा 
অক্ষর রেখা অক্ষের সমীকরণ এই যে ওয়াই ইকুয়াল এক্স যেটা তো সেই সমীকরণ এখানে পাবো তো আমি বসাই দিই এই ওয়াই এর ভ্যালু এক্স এখানে বসাই মানে এক্স ইকুয়াল ওয়াই বসাই দিলে পাবো 2√y √a তাহলে এখান থেকে উপভোগ স্কয়ার করে দিলে আমি পাইতেছি y a by 4 y a by 4 বসাই দিলে x এর ভ্যালু a by 4 ই আসবে তাহলে শীর্ষ বিন্দু যেটা আছে আমাদের যে শীর্ষ এই শীর্ষ হবে হচ্ছে a by 4 comma a by 4 এটা এটা হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু আমি পাইছি পরবর্তীতে বলতেছে এবং স্থানাঙ্ক অক্ষদয়ের স্পর্শ বিন্দু দেখিয়ে ছবি আঁকো তো স্পর্শ বিন্দু দেখে আমরা কিন্তু অলরেডি ছবি এঁকেও ফেলছি এই যে এখানে আমাদের যে যে ছবি যেটা खूब बस दरकार सब बुझा गया भागी स्थाना जीरो उपकेंद्र दर बिंदु निल समीकरण बेर करते दी माइनस 
4 root 3 এটা কত root of r x square plus y square minus 2x minus 2y plus 2 2ab plus হচ্ছে কত b square b square কোলে এসেছে এখান থেকে পাবো হচ্ছে x square plus y square minus 2x minus 2y plus 2 এই জিনিসটা আমরা এখান থেকে পেয়ে গেছি আচ্ছা ফাইন পেয়ে গেছি এখন যেটা আমি করব সেটা হইতেছে যে আমার x square y square এখান থেকে x square y square এগুলা বাদ এখানে 2x minus 2x এগুলা এই পাশে নিয়ে আসলে এখানে পাবো হচ্ছে এই দুই দুইও বাদ দুই দুইও বাদ এখানে পাবো হচ্ছে 4x plus 4y আর এখান থেকে আমরা পাবো এখানে হচ্ছে equal to 12 minus 4 root 3 भूल এটা হচ্ছে 3x স্কয়ার 3y স্কয়ার 6x 6y 6 এই 6x 6x বাদ 6y 6y বাদ ক্যালকুলেশন করে করে দেন হচ্ছে আমরা এই 3x স্কয়ার মানে এই এই এইটা যদি ওই পাশে নিয়ে যাই এখানে কি পাবো 2x স্কয়ার এটা ওই পাশে নিয়ে বিয়োগ করলে পাবো 2y স্কয়ার দেন হচ্ছে আমাদের +2xy ওই পাশে নিলে -2xy এখানে আছে 9 এটা ওই পাশে গেলে কত হবে छयटाइन समीकरण তো এখন কথা হইতেছে যে যে জিনিসটা আমরা বুঝতেছি বা যেটা আমরা করব সেটা হইতেছে এরকম যে ধরো এই এইটাই বের করতে বলছে এখানে এই হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন গুলা ছিল আমি এখন সব রিভিউ করি আমি আবার একটু দুঃখিত বলি ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে তো ক্লাসটা আসলে দিতে হচ্ছে কোন লাইট জেলে আবার প্লিজ এখানে ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার না ম্যাটার হচ্ছে আমি ম্যাথ গুলো যা করে দিলাম লাস্টে জাস্ট হচ্ছে 5 টু 7 মিনিটের জন্য আর কি मध्य मोटामुटी সব বই থেকে এক ইকুয়েশন থাকে আর কি বাট এটা একটু ভালো আর কি মানে এটা এটা সারা ফলো করে স্পেশালি হচ্ছে বইটার ক্ষেত্রে তো কেতাবুদ্দিন স্যার বইটা ভালো মতো সব অঙ্ক করবে একদম সব ম্যাথ কোনো ম্যাথ বাদ দেওয়ার দরকার পড়বে না বইয়ের দেন ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংক ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংকে সব কোশ্চেন আমি সব করে দিয়েছি এখানে রিটেনে যা কোশ্চেন আছে মোটামুটি 40 এর উপরে কোশ্চেন ছিল সবগুলা কোশ্চেনে আমি এখানে ধরে ধরে সলভ করে দিয়েছি এবং প্রত্যেকটা অঙ্ক থেকে কিছু নতুন কিছু আসবে ওগুলা কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে তো আমার এই ক্লাসটা দেখা মানে তোমার এই কোশ্চেন পুরোটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংক কিন্তু অলরেডি ডান তারপরে নিজে নিজে একটু করা বুঝে করা আর কি কিছু কনসেপ্টে ক্লিয়ারের সমস্যা থাকলে ওগুলা একটু থিওরি দেখে হচ্ছে এই জিনিসগুলো বোঝা কথা বোঝা গেছে এটা হচ্ছে তোমার জন্যই ভালো হবে দেন হচ্ছে আমাদের 
এই দুইটা জিনিস খুব ভালো মতো পড়লে নিজে নিজে করে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাইলে প্রিপারেশন গুলা নেওয়া যাচ্ছে আমি ই করব নর্মালি হচ্ছে খাতা দুই ভাগ করে নিয়ে অল্প সময় কিভাবে ম্যাথ গুলা সলভ করতে পারে এই জিনিসটা আমার খেয়াল রাখতে হবে অবভিয়াসলি এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে খুব কম সময় যেন অ্যান্সার গুলা করতে পারি তিন থেকে চার মিনিট সময় চার মিনিট বেশি হয়েছে তিন মিনিট আর কি এখানে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে যাই হোক আবার কথা হবে আর কি এইসব ব্যাপার টিপস এন্ড ট্রিক্স নিয়ে পরবর্তী ক্লাসে আমরা কথা বলবো তো আজকের আমাদের এই কণিকের আমাদের দুইটা পর্বে পার্ট ওয়ান পার্ট টু এই দুইটা পর্বের মাধ্যমে এই ক্লাসটা সম্পন্ন হয়েছে তো আবার দেখা হবে আমাদের প্রি অ্যাডমিশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের কোনো না কোনো ক্লাসে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সালামাইকুম সবার জন্য শুভকামনা